On débute nos rencontres du jour. On vous présente la nouvelle édition de l'Omnium de l'Espoir, ce tournoi de golf, maintenant associé à la Fondation Jean Allard. Pour nous en parler ce matin, on a le directeur de la Fondation, M. Guy Larouche, mais également la responsable, ben en fait, euh, membre du comité organisateur pour l'Omnium, Mme Martine Mercier. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien? Merci. Ça bon, va matin. bien bon matin. Écoutez, on, on va démystifier un peu tout ça parce que l'Omnium de l'Espoir, mmh. c'est un tournoi de golf, en fait, qui, qui s'associe aussi à une nouvelle cause, en fait. Ça, là, c'est la cinquième année avec la, la Fondation jean Allard. Parlez-moi de l'Omnium. C'est quoi le concept exactement? Bien, en fait, c'est un tournoi de golf qui existe depuis une quinzaine d'années. Et on a toujours euh, appuyé des causes comme la fibrose kystique oui. pour plusieurs années. Ensuite, ça se fut rêve d'enfant. Et euh, même des fois, on avait deux causes en même temps. Donc, on séparait euh, les sous qu'on faisait lors du tournoi de golf qui se passe ici à la baie, toujours à Port-Alfred. Mm -hmm. Et euh, finalement, c'était beaucoup de travail avec l'organisation, l'administration. Et on a eu euh, l'offre de la Fondation Jean Allard depuis maintenant cinq ans. Okay. Alors, avec leur administration, c'est devenu beaucoup plus facile. C'est un, un excellent tournoi. Oui, donc c'est une belle campagne de financement. Oui, oui. La Fondation Jean Allard, M. Larouche, on sait qui, depuis 35 ans ou un peu voilà. plus même, en 85. Oui, apporte du support, c'est ça, aux familles qui vivent, euh, vivent avec la réalité de l'autisme. Voilà. Euh, on connaît bien la Fondation, oui. c'est ça, 35 ans quand même. Puis c'est pas la première rencontre que j'ai avec des membres au cours de la saison non plus. Euh, monsieur, monsieur Larouche, une campagne de financement comme l'Omnium, c'est quoi l'importance euh, que ça peut avoir dans, dans le financement annuel? En enfin, fait, nous, euh, effectivement, c'est très important. On a, bon, normalement, on fait environ 5 à 6 événements par année, dont l'Omnium de golf. Et puis, euh, cette année, bien, les années passées, on a un objectif d'environ 6 à 7 000 okay. Et puis, cette année, on, on vise beaucoup plus que ça, notamment avec les, nos fameuses étoiles du répit, comme oui, on, oui. on vous parlait tout à l'heure. Donc, c'est très important. C'est large. Puis, c'est fun de s'associer avec un comité organisateur qui a beaucoup d'expérience comme, comme celui-ci. Donc, ça nous permet, en plus, d'avoir une belle visibilité là, au niveau de, de la baie. Donc, pour nous, c'est très important pour s'associer avec des comités comme, comme celui-là. Oui, tout à fait. C'est une très belle activité, en effet. Euh, pour l'Omnium, en soi, comment ça se déroule, l'événement? Parce que là, on comprend que c'est une activité de financement. Mais pour ceux et celles qui vont participer, là, la, la, la formule du tournoi. Bien, en fait, c'est un 4 balles meilleur balle qu'on appelle. Oui. Et euh, on a euh, établi une, une page Facebook, d'ailleurs, que les gens pourront aller visiter. Donc, en faisant simplement l'Omnium de l'Espoir, vous allez pouvoir y adhérer. Et puis, euh, lors du tournoi, bien évidemment, il y a toutes sortes là, de jeux qui se passent sur le, sur le terrain. Il y a un prix fixe au départ. Euh, les gens achètent un billet pour les prix de présence, tous les prix de présence. On ne vend rien là, sur le terrain pendant le jeu. Donc, okay. ça, les gens apprécient ça beaucoup. On a de nombreux prix de présence. C'est à chaque année incroyable. On a même de la misère à, à les mettre un petit peu partout. Et euh, on a aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque année, on a des présidents d'honneur, un hein, mm -hmm. président d'honneur ou une. Et cette année, nous en avons deux, dont M. Jacques Tremblay de Voltan et M. Charles Tremblay de Elkin. Alors, les deux co-présidents d'honneur sont très actifs, sont très, euh, ils fonctionnent énormément. Et M. Gaëtan Tremblay lui est venu à l'idée de l'étoile du répit. Je ne sais pas si vous permettez que j'en parle tout de oui. suite. Alors ça, on s'est dit justement pour aller chercher plus de fonds, puis faire participer plus de gens et aussi permettre à des enfants autistes d'aller d'avoir une fin de semaine de répit qui coûte quand même pas mal de sous. Ce n'est pas toujours évident pour les parents d'être capables d'envoyer leur enfant là. Alors, nous, on s'est dit, pourquoi pas mettre sur pied l'étoile du répit. Alors, l'étoile du répit va permettre pour seulement 300 euh, d'envoyer un enfant euh, en, en fin de semaine ou en camp de vacances, euh, alors que ça pourrait en coûter entre 800 et entre okay. 7, 800 ouais. ou 1000 Donc, M. Euh, Larouche mm. pourra vous en parler. Alors, ça, on a trouvé ça super. Donc, on a appelé ça l'étoile du répit. Et euh, évidemment, le mot, c'est euh, « As-tu ton étoile? » Alors, à quelque part, on veut éveiller la curiosité, piquer la curiosité. Et euh, on commence à voir les inscriptions. Et euh, sur la page Facebook, vous avez les détails, mais on va évidemment l'alimenter parce que mm -hmm. c'est quand même assez nouveau. Et, et notre tournoi a lieu le 7 juin ici à Port-Alfred. Ouais. Euh, pendant le G7. Oui. Donc, je ne sais pas si M. de, de l'abbé va nous apporter du lunch. <rire> je pense qu'il n'y aura pas le temps. Mais ah, c'est euh, euh... un tournoi vraiment euh, très, très, très aimé. Euh, beaucoup, euh, il y a beaucoup d'ambiance et euh, oui. c'est très, très agréable d'y participer. Donc, on invite toute la population, oui. évidemment. Parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que ça a lieu, l'omnium de l'espoir. Oui. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais en tout non, cas, maintenant, c'est ça. ça. Donc, quand même, 15 ans d'expérience, ça, 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 on, voit, ça on voit le résultat de tout ça. Hein? 
c'est oui. vraiment un événement de qualité. Monsieur Larouche, on va parler un peu de tout ça, le, le répit pour les enfants, pour les familles. Euh, c'est ça, on dit que c'est 300 dollars qu'on va aller chercher oui. par enfant, mais c'est, on parle ben, écoutez, de... Écoutez, euh, nous, euh, effectivement, on a deux résidences. Quand je parle de nous, c'est avec la Société de l'autisme du oui. saint jean On possède deux résidences, une à chicot nord une à l'Abbé. Cette année, on a offert là, 310 répits. Donc, c'est 310 personnes là, qui ont pu bénéficier du répit dans, dans ces résidences-là. Les gens arrivent le vendredi soir à 17h jusqu'au dimanche à 17h. Mmh. C'est des résidences là, qui, qui accueillent cinq personnes à la fois. Donc, on parle de 310 répits. Et le coût, en moyenne, c'est environ 800 par okay. jour pour la fin de semaine. Euh, nous, euh, les parents contribuent là, pour une part là, environ plus ou moins 110 euh, la formation comme une partie, puis l'absoc également. Ce ouais. qu'on dit avec les 300 dollars qu'on va aller chercher avec le, le projet d'étoile du répit, c'est pour diminuer les coûts, naturellement, aux parents. Et puis, cette, euh, les étoiles du répit, oui, on va en faire le lancement lors de l'aluminium de golf, mais également, pendant toutes nos activités, tout au long de l'année, les gens pourront contribuer, pourront acheter, pourront devenir une étoile du répit pour la Fondation jean lard Donc, c'est une activité de financement annuelle oui. où ce qu'on va faire, on va, on va dé dévoiler nos, nos donateurs lors de l'événement du golf, mais les gens pourront contribuer année durant, là, pour euh, Parce qu'au moment étoile. où on se parle, il y a déjà des étoiles du répit. Effectivement, on en a une de mémoire. Ou... Oui, en fait, il y a déjà des gens qui ont contribué parce que nos, euh, nos coprésidents ouais. et nos, les gens ouais. du comité sont déjà sur le terrain. Il y a déjà des, des, des entreprises, des personnes aussi euh, individuellement qui, ont, euh, qui sont devenues membres. En fait, devenir membre de l'étoile du répit, tu vas recevoir une plaque qu'on va remettre justement lors du tournoi. Mmh. Alors, ta plaque de l'étoile du répit, puis à chaque année, tu pourras euh, contribuer à nouveau. Et euh, il va y avoir aussi une grande plaque sur laquelle tous les noms vont apparaître. C'est cette plaque-là qui va être transportée d'un événement à l'autre, okay. toujours lors de la fondation, Donc, lors, lors des organisations. Voilà. Dessus, il y a des noms qui vont s'ajouter, effectivement. Et les, et les étoiles, on peut les acheter tout au long de l'année, en fait, ouais. parce que c'est tellement important pour les enfants euh, d'aller à ces camps-là. Puis nous, on voulait une façon vraiment précise d'aller aider directement mmh. nos parents. Alors on parce que c'est important ça, pour ça. les enfants, parce que c'est des belles expériences, oui. mais c'est d'autant plus important pour les familles qui, qui, qui peuvent prendre ce moment-là de ben, repos et puis refaire le plein. Voilà. Tout à fait, euh, des activités qui sont offertes dans, ces, dans les résidences, dans nos camps de jour, dans nos camps d'été. Naturellement, c'est des activités adaptées à, à, oui, nos, à oui. nos jeunes, à nos membres. Puis effectivement, c'est le double, double sens, dans le sens que oui, les jeunes profitent de l'activité, puis également, comme vous dites, bien, les parents profitent de moments de répit là, pendant, pendant cette période -là. Donc, c'est positif pour tout le monde. Mais des... gagnant, gagnant. Absolument. Euh, on peut devenir des étoiles du répit avant l'omnium du, oui. du, du, du Golfe de l'Espoir. Comment on, on en fait pour adhérer à ce nouveau concept? Bien, différentes façons. Nous, on peut aller sur le site là, de la Fondation Jean-Lard. Les, les gens peuvent s'inscrire directement en ligne, peuvent oui. payer en ligne. Aussi, il y a des liens qui existent. Là. Oui. Donc, c'est vraiment là, via le site euh, Internet de la Fondation Jean-Lard, www.autis02.com. C'est puis une viole aussi, l'omnium de golf, ouais. euh, qu'on peut s'inscrire facilement. Et si c'est fait avant l'événement, ben, les gens seront, feront partie du lancement voilà. euh, officiel des, des étoiles du répit. On va revenir sur le déroulement de l'omnium, parce que là, bon, la formule tournoi, quand on se présente là le matin, là, comment ça se déroule la journée? En fait, les gens arrivent vers 11 heures. Les inscriptions sont pratiquement déjà faites. Il y en oui. a qui s'inscrivent toujours sur le coup. On peut prendre des gens euh, euh, dès l'arrivée. Et euh, en fait, tout le monde part en même temps sur un trou, c'est formule shotgun, comme oui. on appelle. Mm -hmm. Et euh, finalement, tout le monde part en même temps et tout le monde arrive euh, presque en même temps. À peu près, c'est ça. Et ouais. rendu au retour, ben, en souhaitant qu'on ait une belle température, parce que les deux dernières années, on a quand même euh, eu un petit peu de misère avec ça, mais on a eu beaucoup de plaisir par la suite. Alors, euh, en arrivant, les gens prennent euh, une consommation, relaxent un petit peu. Et puis là, il y a un man magnifique souper cette année. On s'est entendu pour un méchoui. Oui. Alors, c'est... Euh, sur la côte réserve, je m'excuse, là, c'est ouais, le marché pas. qui est maintenant sur la côte réserve, je n'ai pas le, le nom, mais en tout cas, ils se sont excellents. Euh, donc, il va y avoir euh, le lunch. Et après, euh, on fait évidemment les présentations. Il y a un parent d'enfant ou des parents d'enfants qui vont venir parler un petit peu, les coprésidents également. Monsieur Larouche mmh. va s'exprimer. On mmh. va aussi lancer nos étoiles du répit, remettre les plaques à ceux qui ont déjà contribué. Et après, euh, le dessert, le dessert, là, on fait les tirages des prix de présence. Et là, c'est vraiment un cadeau. C'est presque tout le monde qui repart avec un magnifique cadeau et pas des petits cadeaux, là. Des, euh, des balançoires, des barbecues, euh, okay. un vélo. Euh, je veux dire, on a énormément de cadeaux. Puis cette année, euh, avec nos coprésidents, je pense que ça va rentrer encore plus. Bon, fait qu'un un événement qui, qui fait formule. beaucoup plus d'heureux que, que oui. ce qu'on pourrait le oui, croire. Oui, oui, euh, définitivement. Une belle cause, un beau concept oui. qu'on qu intègre à ça. Une belle initiative de la part des gens 
gens qui vont y participer. L'Omnium de l'Espoir, donc on rappelle, c'est le 7 juin du côté du club de golf de Port-Alfred. Pour ce qui est de la Fondation jean Allard, qu'est-ce qu'on surveille après l'Omnium? Est-ce qu'on a encore des activités euh, Effectivement, on a le Tour du lac à vélo, 13, oui. 14, 15 juillet. Encore là, les gens peuvent s'inscrire via le site de la Fondation. Et on a un 5 à 7 aussi qui s'en vient au mois d'octobre. On a beaucoup d'activités. On a aussi l'entrepreneur le au cube qu'on va venir vous parler là, mm -hmm. au mois d'octobre à Jonquière. Beaucoup d'activités. Une après l'autre, on enchaîne les activités tout au long de l'année. Parce que c'est des gens proactifs euh, voilà. du côté de la Fondation. On aime ça. Écoutez, merci à tous les deux. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour euh, l'édition 2018 de l'Omnium de l'Espoir. Une belle cause à attacher à tout ça, la Fondation Jalard. Merci à tous les deux. Pour bon plaisir de vous revoir. Merci, merci de vous avoir reçus sur le plateau, François. C'était un vrai plaisir. Merci. merci. Wow.